আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এবারের পর্বে আমরা তিনটা জিনিস নিয়ে কাজ করব সেটি হচ্ছে আমরা স্টাইল অ্যাট্রিবিউট নিয়ে কাজ করব এবং আরেকটা অ্যাট্রিবিউট আছে নাম হচ্ছে আইডি এবং আরও একটা অ্যাট্রিবিউট আছে নাম হচ্ছে ক্লাস এই তিনটা জিনিস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন একটা ওয়েব ডিজাইন করতে যাই এই তিনটা জিনিসের প্রয়োজন হবেই হবে তো এবার আমরা আলোচনা করি সেইগুলো নিয়ে তো প্রথমত আমি স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটার আবার একটু আলোচনা করব আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যেমন হচ্ছে যে এইচ ওয়ান এবং হ্যালো বাংলাদেশ অ্যান্ড এবং এটা নিয়ে যদি কাজ করতে চাই তাহলে আমরা জানি যে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট এভাবে লিখে স্টাইল এবং এখানে লেখার জন্য এইভাবে দিতে হয় এবং তারপরে হচ্ছে এখানে আমাদেরকে সিএসএস এর প্রপার্টি লিখতে হয় তো সিএসএস এর প্রপার্টি আমি কয়টা শিখেছিলাম লাইক হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ধরুন যে অরেঞ্জ কালার হোয়াইট হ্যাঁ ফোন তারপরে সাইজ এভাবে শিখেছিলাম টোয়েন্টি ফাইভ পিকজেল ঠিক এই কয়েকটা জিনিস শেখানো ছিল এবং রিলোড দিলে দেখুন যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড হয়েছে আচ্ছা এবার একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে যে এরকম যদি আরেকটা থাকে তাহলে আমরা আরেকটার ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারি কীভাবে রেড ঠিক এভাবে এবং যতগুলো লিখব প্রতিটাতেই কিন্তু কি আছে মানে সিএসএস অ্যাড করা আছে তো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লেখার নিয়ম না আজকে আমরা নতুন করে জানবো যে সিএসএস কয়টা সিস্টেমে লেখা যায় একটা হচ্ছে আপনারা একটু মনে রাখবেন এক নম্বর হচ্ছে ইনলাইন তারপরে দুই নম্বর হচ্ছে ইন্টারনাল আর তিন নম্বর হচ্ছে এক্সটার্নাল এই তিনভাবেই আমাদের সিএসএস লেখা যায় তো প্রথমে আমরা যেভাবে লিখেছি এটাকে বলা হচ্ছে ইনলাইন আর আরেকভাবে লিখব সেটা হচ্ছে এই পেজেই কোথাও না কোথাও লিখব সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল কিন্তু কোনো ট্যাগের ভিতরে লিখব না এই পেজে লিখব কিন্তু কোনো ট্যাগের ভিতরে লিখব না সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারনাল আর এইটার বাহিরে একটা সিএসএস ফাইল বানিয়ে লিখব যার এক্সটেনশন হবে সিএসএস যেমন এটার পেজের এক্সটেনশন হচ্ছে এইচ টি এম এল ওইটা হবে সিএসএস দ্যাটস ইট বুঝে গেছেন এই পেজের এক্সটেনশন হচ্ছে ডট এইচ টি এম এল আর আমরা সিএসএস তো লেখার জন্য সিএসএস আর একটা ফাইল করব এবং ওইটার নামই হবে ওটার এক্সটেনশনই হবে ডট সি এস এস আপনারা ডট এম পি ফোর দেখাচ্ছেন ডট এম পি থ্রি দেখাচ্ছেন ডট এস টি এম এল দেখাচ্ছেন এবার ডট সি এস এস দেখবেন তো আপাতত আমরা এক্সটার্নাল নিয়ে কাজ করছি না আপাতত আমরা ইনলাইন নিয়ে কাজ করেছি অলরেডি এবং দেখেছেন এখানে এবার আমাকে কাজ করতে হবে ইন্টারনাল নিয়ে তো আগে আপনাদেরকে ইন্টারনাল বোঝাই তার তারপরে আমরা সি এস এস টিউটোরিয়ালে গিয়ে এক্সটার্নাল দেখব ওকে বা এখানে আমরা দেখতে পারি সমস্যা নেই তো আইডি এবং ক্লাস বুঝব যখন আমরা ইন্টারনালে চলে যাব ঠিক তখন তো ইনলাইনে আইডি ক্লাসের অতটা প্রয়োজন হচ্ছে না তো এবার আমি এই ইনলাইনটা জাস্ট আমরা বোঝার ক্ষেত্রে দেখলাম তো এখন আমরা লিখব হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস তো ইন্টারনাল সিএসএস কীভাবে লিখব এটাকে আমরা ইন্টারনাল সিএসএসে পরিণত করব কীভাবে একটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে একটা আমি ডিলিট করে দিলাম দেওয়ার পরে আমাদেরকে এই যে হেডের ভিতরে এই জায়গায় কি করতে হবে প্রথমত একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই যে স্টাইল স্টাইলটা আছে এটা একটা ট্যাগে পরিণত হবে এখন এটা আমরা কাট করলাম দেখুন একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন এটা আমি কাট করছি করার পরে এটা এখানে বসাচ্ছি এবং এটা একটা ট্যাগ বানালাম অবশ্যই তার এন্ডিং ট্যাগটা কি হবে হানড্রেড পারসেন্ট স্টাইল হবে ঠিক আছে এবং হয়ে গেল এবার আমরা যে এই যে এখানে একটা কোটেশন আছে লাস্টে একটা ডাবল কোটেশন আছে এখানে একটা ডাবল কোটেশন এখানেও একটা ডাবল কোটেশন সো এই দুইটা ডাবল কোটেশন এখান থেকে ধরে এখানে চলে আসবে একটু স্পেস দিয়ে নিচ্ছি এখানে চলে আসবে এবং এই ডাবল কোটেশনের পরিবর্তে আমরা ইউজ করব হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করলাম করার পরে এখন তো আর এখানে অ্যাট্রিবিউট নাই সেক্ষেত্রে এই এই যে আমাদের ইকুয়াল এই ইকুয়ালের কোনো আর প্রয়োজন হচ্ছে না ওকে তো এটা করার পরে যখন আমি রিলোড দিব ঠিক তখন কিন্তু কোনো ডিজাইন আসলো না কেন কারণ হচ্ছে যে আমি যে এই সিএসএসটা লিখেছি এটা অ্যাকচুয়ালি বলতেই পারছে না কার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড অরেঞ্জ করেছি ঠিক আছে কার জন্য কালার হোয়াইট করেছি যদি আমি এক কাজ করি এখানে নিয়মটা হচ্ছে এমন যে যার জন্য আমি এই সিএসএটা লিখব সেই ট্যাগের নামটা এখানে আগে দিতে হবে তাহলে কোন ট্যাগের জন্য লিখেছি 
এইচ ওয়ানের জন্য লিখেছি তাহলে এখানে দিলাম এবং এর জন্য আমি এতগুলো লিখেছি এখন বললাম এইচ ওয়ানের ব্যাকগ্রাউন্ড হবে এটার মানে হচ্ছে এই এরকম বোঝায় এরকম যে এইচ ওয়ানের ব্যাকগ্রাউন্ড হবে অরেঞ্জ কালার হবে হোয়াইট ফোন যে ফোন সাইজ হবে টোয়েন্টি ফাইভ পিকজেল আবারও বলছি এটার মানে এই লাইনটার মানে এরকমই বোঝায় যে এইচ ওয়ানের ব্যাকগ্রাউন্ড হবে অরেঞ্জ কালার হবে হোয়াইট ফোন সাইজ হবে টোয়েন্টি ফাইভ পিকজেল তার মানে হচ্ছে এই এইচ ওয়ানটারই কাজ হচ্ছে এটা ওকে এবার যদি আমি রিলোড দিই দেখুন চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আচ্ছা ফাইন এইচ ওয়ান আসছে আমার যদি আরও একটা এইচ ওয়ান থাকে এবং সেখানে লিখি যে উই আর লিভিং ইন বাংলাদেশ তাহলে দেখুন কি হচ্ছে এখানে ডাবল ডাবল দুই কালার হচ্ছে কিন্তু আমি তো চাচ্ছি যে আমি আর একটা এইচ ওয়ান এখানে করে এখানে রেড করব হ্যাঁ তাহলে কি হবে আমার উপরের এইচ ওয়ানটার জন্য এটা থাকলো সেকেন্ড এইচ ওয়ানটার জন্য এটা থাকলো এটা থাকবে এটা থাকতেছে রেড আর উপরেটা থাক থাকছে আমার অরেঞ্জ এবার আমি রোড দিয়ে দেখি অরেঞ্জ রেড হয় কি না না দুটোই রেড হয়ে গিয়েছে কারণ নিচে যেই সিএসএসটা থাকে যার জন্য থাকে ঠিক সেটাই কি হয় ওইটাই কালারফুল হয়ে যাবে উপরটা কাজ করবে না আমি বুঝি বোঝাতে পারলাম না আমি আরেকবার বোঝাচ্ছি আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে এই মানে বোঝাচ্ছে এরকম যে এই একটা এইচ ওয়ান একটা লাইন দিয়ে মানে এটাই বোঝা যে পেইজে যতগুলো এইচ ওয়ান আছে ব্যাকগ্রাউন্ড হবে রেড আবার বলছি পেইজে যতগুলো এইচ ওয়ান আছে সেই সব সকল এইচ ওয়ানের ব্যাকগ্রাউন্ড হবে রেড কালার হবে হোয়াইট ফোন সাইজ হবে টোয়েন্টি ফাইভ পিজেল আমার কথা হয়তো আপনি বুঝতে পেরেছেন এই এইচ ওয়ান মান হচ্ছে এই পেজটায় যতগুলো এইচ ওয়ান থাকবে ঠিক সবগুলো এইচ ওয়ানকে ধরে নিচ্ছে এ একবারে তার মানে এটাও তো সেম কাজটা করতেছে কিন্তু পরে সর্বশেষে যে লাইনটি লেখা লেখা হবে ঠিক সেটাই গ্রাহ্য হবে এখানে সেটাই গ্রান্টেড তার মানে হচ্ছে এও সেম কথা বলছে এটাও সেম কথা বলছে কিন্তু গ্রান্টেড হবে লাস্টে যেটা লেখা হয়েছে ঠিক আছে শেষ ভালো যার সব ভালো তার তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো উপরটাকে সে কিন্তু প্রায়োরিটি দিচ্ছে না ওকে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন যেহেতু দুইটাকে দুই কালার করতে চাই তাহলে কি করা যায় এই জন্য নামকরণ করতে হবে ক্লিয়ার এটার মানে হচ্ছে এরকম যে হ্যাঁ এইভাবে লেখার মিনিং হচ্ছে এরকম যে কোনো একটা গ্রামে ধরুন যে একটা গ্রামে একটা খুনিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে নাসিম নামে একজন আছে তাকে তুমি মার্ডার করো এবং গ্রামে খুনি গিয়ে দেখছে যে দু চারটা নাসিমকে পাইছে দু চারটাকে সে মার্ডার করে চলে আসছে যদি আমি এক কাজ করি নির্দিষ্ট করে একটা নাম দিয়ে দেয় যে নাসিম নাম তাকে আমরা ধরুন যে ফ্রিলান্সার নামে চিনি হ্যাঁ ফ্রিলান্সার নাসিম তা তাহলে কেমন হয় তার নাম হচ্ছে নাসিম কিন্তু সে ফ্রিলান্সার তাকে আমরা ফ্রিলান্সার ভাব হিসেবে চিনি তাহলে তাকে তুমি খুন করে আসো বা মার্ডার করো ঠিক তখন কিন্তু সে যায় খুঁজে আমাকেই পাবে ক্লিয়ার তো এইভাবে আমরা এটা টার্গেট করতে পারি তো কীভাবে এখন আমরা এই যে আমার বললাম যে আইডি তো এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট আছে আইডি এর মানে হচ্ছে আইডেন্টিটি মানে প্রতিটা ট্যাগ যতগুলো ট্যাগ থাকবে আমাদের এই একটা পেজ ডিজাইন করতে গিয়ে এখানে থাকতে পারে পাঁচশো ছয়শো সাতশো আটশো অনেকগুলো ট্যাগ থাকতে পারে তো সবগুলো ট্যাগে আমরা চাইলেই আইডি ইউজ করতে পারি যদি সেটাতে আমরা সিএসএস এর কোনো ডিজাইন করতে চাই আমি আবারও বলছি যদি কোনো ট্যাগে আমরা সিএসএস দিয়ে ডিজাইন করতে চাই তাহলে সেই ট্যাগের ভিতরে আইডি বা ক্লাস নামের অ্যাট্রিবিউট দিতে হবে এবং নামকরণ করতে হবে আইডি আইডেন্টিটি বুঝাই তাহলে আমি যদি বলি যে ফ্রিলান্সার ওকে তাহলে কি হবে দেখুন দুটো কালার হচ্ছেই কিন্তু যখন আমরা কোনো একটা ট্যাগের মধ্যে আইডি ইউজ করব ঠিক তখন আর ট্যাগের নাম এইভাবে ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক তখন আমরা শুধুমাত্র এই ট্যাগের নামটা অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুটা দেবো এখানে যে ফ্রিলান্সারকে তুমি রেড বানাই দাও ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কালার করো হোয়াইট ফোন সাইজ করো টোয়েন্টি ফাইভ পিছু তো আমি এবার রেলোড দিয়ে দেখি কোনো কাজ করেনি কারণ হচ্ছে কি যে এটা কি আইডি নাকি অন্য কিছু এটা এটা কি আইডি নাকি এটা কোনো ট্যাগ এটাকে বলতে হবে তো একটু আগে ছিল এইচ ওয়ান হয় আইবার হয়েছে ফ্রি ফ্রিলান্সার তাহলে দুইটার মধ্যে তো কোনো পার্থক্য নেই এইচ ওয়ানটা ছিল ট্যাগ এটাও কি ট্যাগ নেভার এটা যেহেতু একটা অ্যাট্রিবিউট কি অ্যাট্রিবিউট আইডি অ্যাট্রিবিউট তাহলে অবশ্যই আমাকে এখানে হ্যাশ ইউজ করতে হবে হ্যাশ মানে বোঝাচ্ছে একটা আইডি অ্যাট্রিবিউট আছে পেজের মধ্যে সেই পেজের আচ্ছা একটা না এখানে বোঝায় কি এখন এটা এমন বলবে যে সিএসএসকে বলছে সিএসএস এই পেজের মধ্যে যতগুলো ফ্রিলান্সার নামে আইডি অ্যাট্রিবিউট আছে সেগুলোকে তুমি ব্যাকগ্রাউন্ড রেড করো কালার হোয়াইট করো ফ্রন্ট টেস্ট টোয়েন
রিজাল্ট করবো আর একটু আগে ছিল যেটা যে সিএসএস এই পেজে যতগুলো এইচ ওয়ান আছে সেগুলোকে তুমি ব্যাকগ্রাউন্ড রেড করো কালার হোয়াইট করো ফোন চেঞ্জ টোয়েন্টি ফাইভ রিজাল্ট করো কিন্তু এবার সে বলছে যে সিএসএস এই পেজের মধ্যে যতগুলো আইডি অ্যাট্রিবিউট আছে ওই ট্যাগুলোকে শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড রেড করো কালার হোয়াইট করো ফোন চেঞ্জ টোয়েন্টি ফাইভ রিজাল্ট করো তাহলে এটা এখানে ফ্রিলান্সার নামে কয়টা অ্যাট্রিবিউট কোথায় কোথায় আছে একটাতেই আছে তার মানে এটা একটাতেই কাজ করবে দেখুন ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর আমি এটার একটা আইডি দিচ্ছি ধরুন যে এটা হচ্ছে কুদ্দুস এবং এটার আমি কালার চেঞ্জ করতে চাইছি তাহলে আমি সেম সিম্পলি এখানে আসবো আসার পরে এটার নাম চেঞ্জ করে দেবো কুদ্দুস তো দেখুন এবার কুদ্দুস আর ফ্রিলান্সার দুইটা আলাদা রকম হয়ে গেল রেড আসে না তো আমি যদি চাই রেড থেকে ব্লু করব তো ব্লু হবে তো দেখুন রেড থেকে এটা ব্লু হয়ে গেল তাহলে আমরা আইডি কেন ইউজ করছি শুধুমাত্র একটা ট্যাগকে নামকরণ করার জন্য যেন ওই ট্যাগের মধ্যে বা ওই ওই একই সিএসএস বারবার অন্যান্য ট্যাগগুলোতে অ্যাপ্লাই না হয় দ্যাট সেট এটার সেকেন্ড পর্বটা আমরা ক্লাসের পর্বটা আমরা এর পরের ভিডিওতে দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করতে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আর অবশ্যই ফলো করবেন লাইক করবেন আমার ফেসবুক পেজে এবং ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হবেন অ্যাফেন্স ক্লাব আর অবশ্যই রেজিস্টার করবেন আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের সরাসরি হেল্প পেতে ক্লাব ডট এফ এন সফটওয়্যার ডট কম থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন